Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje para o quadro Armas e Artefatos, eu vou falar sobre a espada Orcrist. Ela foi a espada do nosso querido anão Thorin Escudo de Carvalho. Eu já fiz alguns vídeos sobre as espadas Narsil e Anduril, Glendrin, Ferroada e outras armas e artefatos. Os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, o botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa um joinha, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Orcrist era a espada de Thor em escudo de carvalho e ele a encontrou na caverna dos Trolls em Eriador, em 2941 da Terceira Era, durante a jornada de Erebor. Ela foi encontrada com Glendrin, a espada que Gandalf tomou para si, e também com Ferroada, a faca que Bilbo pegou. E Orcrist era uma espada élfica e a companheira de Glendrin. Ela tinha uma bela bainha e o cabo com joias. Como Glendrin e Ferroada, a lâmina podia detectar a presença de orcs e alertar o seu portador com um brilho azulado. Ela também possuía runas e foi o mestre Elrond que identificou o nome da espada como Orcrist, a corta goblin, na antiga língua de Gondolin, identificando também que era uma espada antiga dos Altos Elfos do Oeste, feita em Gondolin para as Guerras Goblins da Primeira Era, e era uma espada famosa, e que devia ter vindo do tesouro de um dragão, ou do saque de Goblins, depois da queda de Gondolin. Thorin prometeu guardar a espada com honra, e esperava que ela pudesse cortar Goblins mais uma vez, o que ele fez quando foi capturado na cidade Goblin, dentro das Montanhas Nevoentas. O Grande Goblin soltou um uivo verdadeiramente horrendo de fúria, quando olhou para a espada, e todos os seus soldados rangeram os dentes, golpearam seus escudos e bateram os pés. Reconheceram a espada na hora. Tinha matado centenas de goblins em seu auge, quando os belos elfos de Gondolin os caçavam nos montes ou os enfrentaram em batalhas diante de suas muralhas. Tinham-na chamado de Orcrist, Corta Goblin, mas os goblins a chamavam simplesmente de mordedora. Odiavam-na e odiavam ainda mais qualquer um que a carregasse. E olha só quem apareceu aqui, o Gandalf do like. Então já deixa seu like aí pro Gandalf não te transformar num sapo ou coisa pior, hein? Quando Thorin foi desarmado e capturado pelos elfos de Treva Mata, Orcrist foi mantida lá. E somente depois da morte de Thorin, o rei élfico Thranduil devolveu Orcrist e a colocou sobre o túmulo de Thorin em Erebor. Contam as canções que ela sempre brilhava no escuro quando os inimigos se aproximavam, de modo que a fortaleza dos anãos não podia ser tomada de surpresa. Antes de finalizarmos, eu gostaria de te fazer um convite para se tornar membro do canal e garantir já pelo menos 7 benefícios exclusivos para membros. E é mais barato que um lanche do McDonald's. E só o desconto na loja do bolseiro já paga a membresia. Orcrist é uma palavra em Sindarin e significa corta goblin ou cortadora de orcs. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei e também ativar o sininho das notificações. Acesse a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien, do Luz e produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como por exemplo essa linda camiseta do Um Anel de Poder. Aproveite para adquirir as últimas unidades desses modelos com pets, pois nós não pretendemos produzir mais esse tipo de modelo somente com as estampas agora. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. <risos>